，这个女的太敢说了，也太能说了，胆子也太大了，真的不知道说出了我们男同胞们多少男人的心声。作为咱们男同胞们，今天的这期视频要认真耐心的体会一下，认真耐心的看完，看完之后，咱们男人到底是不是这个样子的呢？大家好，这里是三斗伟哥。那么这个女的到底是说的什么话呢？看看能不能说到你心坎里面。跟随镜头，咱们看一个视频。今天已经找了三个工地了，活都没有合适的。也不是说男人懒，也不是说咱干活挑三拣四的。现在的老板不好控制。要不你给他干的活，他百分之六七十才给你；要不他要的质量可严，都没法给他干，都感觉不是咱的男人来，是现在的活不好干，是现在的钱不好挣，没有办法，真是把人都逼死。我也看到这男的去找活。一个工地一个工地的跑，我也心里可难受。<笑>我当个女的，我也是感觉替不了的，给他分担不了，男的太难了，感觉我真难的当个男人。很多男人他已经尽力了，他不是懒，他尽力了，他也没办法。现在社会就成了这了，他有啥办法？他挣不上来钱，他也没有办法呀。太难了，当个男人。通过刚才的那个视频呢、啊，我相信咱们男同胞们，如果你认真耐心看完的情况下，我相信你特别的感动。有的男同胞说到了：“哎呦，如果我心里边不是心里边如果我能娶到这样的一个好媳妇。”善良的媳妇儿，能够通情达理的媳妇儿，能够理解我的媳妇儿，那该有多好啊！我在外面的日子，再苦再难再累，我也值得，是不是啊？我相信咱们男同胞们，每当看到这样的视频之后，看看完这个视频之后呢，心里面肯定会这么想，是吧，朋友们？或许你的媳妇儿比他还要更加通情达理，或许你的媳妇儿比他还要更加的。了解，还要更加的会说，是吧，朋友们？说实话，咱们男人哈，呃，当然了，不包括我在内，我自从结完婚之后，很少去工地哈。呃，这里头说的什么呢？就是说，咱们男同胞们在外面打工，在工地上，并不是说不干活，并不是说懒，并不是说不勤快，而是走工地真的是太难了。好不容易找到一个工作吧，好不容易找到一个工作工地吧。说白了，这个老板挑三拣四的，这不行那不行，拖三拣四的给拖工资，一拖都是几个月，现在现在一两年还不给。最近几年可以说，呃，关于咱们农民工要工资这块呢，真的也是太难了，要不到的也特别特别多，真的是无奈呀，是不是朋友们？恰恰今天的这期视频。说出了咱们很多男人的心声。我看完之后啊，我真的是有种想流泪的那种感觉，真的是太感动了。真的，最近两年来嘛，咱们男人每个男人的压力都特别大，上面是天，下面是地啊。咱们男人呢，一定要顶天立地啊！不努力没办法，努力吧也就这个样子。如果能够得到。媳妇的理解能够得到很多人的理解，咱们男人心里面我相信也会很好受一点。刚才在视频开始也和大家说过了，这个女人太能说了，太敢说了，说出了不知咱们多少个男人的心声。呃，不管男人或者是女人吧，基本上每个人都有每个人的难处。虽然说咱们男人在外面打拼，但是女人也是在家不容易啊，在家照顾小孩子。照顾老人负担可以说，跟咱们的压力也差不多啊。每个人的压力都都一样的，咱们互相理解，互相鼓励，互相干就可以了。希望视频前的咱们所有的男同胞们，还有在家里的看小孩子的、照顾老人的，呃媳妇们，呃
呃，咱们共同努力，共度这个难关啊！说实话啊，不是你一家难啊，也不是两家难，而是三家难、四家难，大家都在难。希望咱们共同努力，早晚会有一天，咱们会走出头来。预祝咱们所有的农民工、所有的农民朋友们，咱们努力前进。